Hello, hello, we're going to start in a moment. Let's get ready. Give me just hello. one second. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Miss. Give me one moment, guys. Give me one moment, Sophia. Just one second, okay? Sorry, guys. Sofía, dígame, disculpe que le, que le interrumpí, Sofía. ¿Cómo la puedo ayudar? No, es que pensé que el Inter estaba mal porque se trababa usted y dejaba de hablar. Ah, uh -huh. yo creo que sí, porque me estaba fallando. Déjeme ver. Voy, voy a cambiarme de internet, me, pero ahorita me escuchan bien. Yes. Yes. Bye. Yes. Si me llegan a escuchar uh, así quebrado, como dijo ella, me avisan, por favor, para ver si me puedo cambiar a la otra red. A ver si no está peor todavía. Vamos. Let's see the attendance. Oops, no, no es esta. Ok. We are. Cristian Alexander Méndez Mejía. Cristian Alexander. Edwin Ernesto Luna Valladares. Elmer Alexander Recino Serrano. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. 
I am here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Okay. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Present. Okay, very good. Eh, Juan Carlos Lino Villacorta. José Antonio Hernández Hernández. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. No me puedo, por favor. Rosa Wendy Portillo Peña. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Gracias. Apaguen su micrófono, por favor, si no lo están utilizando. Muchas gracias. Eh, William Alexander Paniagua. Present. Ja, eh, Jennifer Abigail Martínez. Present. Yanira Guadalupe Teche. No. Ok. So we're going to go ahead and practice here. So I have a poquito, permítanme. I'm giving a chat the WhatsApp here. What happened to everyone? Grupo G5, vamos. Buenas noches a todos y todas. Por favor, conéctense. Habemos muy poquitos en esta clase. Recuerden que la asistencia es el 100%. Ok. Now, let's continue. Solo vemos ocho. No puede ser. Now, tell me, tell me, guys, if you have any questions about what we did yesterday? ¿Alguna pregunta sobre las actividades que hicimos ayer? No. No, Evelyn says no. What about the others? Not. ¿Todo quedó claro? Hasta que nos ponga ejemplos. <laughs> Arte, estoy de ejemplo, tío. <risa> ya no Son ejemplos hasta que nos ponga ejercicio y empiezan todas las dudas. <risa> Veamos acá. So we continue here. We're working with there is and there are, right? Vamos a trabajar con el there is y el there are. And we're going to make a lot of examples right now, okay? Let me show you more information for the reason there are, right? More examples. Ustedes me dicen ahí, ¿cuál es su opción favorita? Now, can you see my computer? Yes. Okay, very good. Okay, so we have there, right, our class there, right, we have the reason and there are, ayer vimos un poquito de que era the reason there are, hoy vamos a hacer muchos ejemplos, muchos ejercicios, como dice señorita Jennifer, right, so let's start, Jennifer Abigail Martinez, hello, how are you today? Todo asustada, está medio. Las dos nos vemos asustadas con el pelo levantado. <ríe> Somos gemelas. Ok, let's start. There is or there are. Number one, Jennifer Abigail Martínez. Pencils on the desk. 
They, they are. There are. Repeat. There are. They, there are. There are. Very good. Thank you so much. And yes. Lea la oración, por favor. They are pencil on a desk. On the desk. Pencil. 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 On a desk. Good. Let's continue. ¿A quién escoge Jennifer? Que no sean de las señoritas que van manejando porque pueden tener algún accidente. Si quieres, no. Venía Sofía con... Carolina. Sofía. ¿Qué dice Orderar? There is there is a and tiger over tear. Ooh, Winnie Pooh. <laughs> tiger. Repeat. Tiger. 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 Tiger, sí se dice tiger, pero el, el, el del cartoon. Pero porque oh. lleva dos G y es una caricatura. Tiger. tiger. This is tiger. Very good. And we're going to say over there. Over there significa allá, mira, allá. Eso lo usamos bastante los salvadoreños, ¿verdad? Todo esa tal cosa, allá. Right. allá. Over there, repeat, over there. Over there. Ok, no pronunciamos la R, no sino que lo hacemos como una sola palabra. Over there. Over there, excellent. Who's next, Sofía? ¿Quién va luego? Um, um, Ruth. Ruth. Ruth Brito. Hello. Hello, how are you? Fine, staying in you. Very well, thank you. <laughs> now we have Miss Ruth Brito de Carrillo. There is or there are? There are. A lot of books. There are a lot of books. Beautiful. Right? That's beautiful. Excellent, Miss Brito. Who's next? Mm. Uh, Evelyn. Ah, no. Evelyn creo que va manejando. William Alexander. William Alexander. What may he be? There is or there are? Oh, this is. There are uh, 11 players on a, spec, a soccer team. A soccer team, yes. There are 11 players on a soccer team. Very well. Who is next, William? Uh, Evelyn Guadalupe. She's driving. Ah, okay. okay, no. And, and Jennifer Gabriel Ramon. is driving too. Okay, Ramon. Ni modo, Ramon, okay? <laughs> He's not driving. <laughs> um, there is a phone on the plate. There is a phone on the plate. Who puts a phone on a plate? I don't know, crazy people, right? Probablemente. <laughs> Very good, Ramon. And I think we miss who? Who's next, Ramon? There's only one person, I think, right? There is or there are, Miss Lisette Aquino. Oh, look at this, so cute. There is, there is a cute puppy in the box. There is a cute puppy in the box. Repeat, puppy. Puppy. Oh, there's a puppy right there, right? So cute, right? There is a cute puppy in the box. Now, let's see here. Uh, Miss Brito, it's number seven. 
Number seven. Yes, ma'am. There, there are many chairs in desks in the classroom. Desk. Repeat. Desk. Desk. Very good. There are many chairs and desks in the classroom. Good. Lisette. Oh, another cuteness. Tonight is your day. Tonight is your day. Uh huh. The, there are two sleeping kittens. Kitten. Kittens. Kittens. Mm -hmm. There are two sleeping kittens. Cute as well, right? <laughs> Good. Yes. Agua, number nine. There is a jet flying in the sky. Amazing. Thank you so much. Confident. I like that. Very good. And Abigail Martinez. They are many penguins and the sur. Very good. Now repeat. There are. They, they are. Uh, there are. There are. Many, 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 many penguins. penguins. Listen, penguins. Penguins. Oh, a penguin at the zoo. At the zoo. At the zoo. Uh, at the zoo. Excellent. There are many penguins at the zoo. Repeat. They are many penguins at the zoo. Okay, very good. Now just remember, they, they is different to there. Aquí se lo va a decir, oiga, there, 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 right? There are, right? Thank you, Jennifer. And we finish there with our exercise. Easy, right? Easy peasy? Easy peasy. No. Huh? Yes. Easy, you Easy. see? But that's just the beginning. Ese es solo el inicio. <laughs> Let me show you more here. So ya lo hicimos. Estamos bien adelantados. Okay, I got here and we're gonna put, can you see my computer? We're gonna work in the book in a moment, okay? Take it easy. Vamos a trabajar en el libro. Teacher, voy en camino. No sé quién es esa persona. No tiene nombre. Okay. I want you to look at the following, right? We're gonna do two tables right now, right? With there is, there are some and any. Vamos a hacer bastante práctica. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tengo que trabajar en el libro, right? <clears throat> but the exercises from the book, you actually complete them very quick all the time so let me see here can you see what it says countable and uncountable nouns can you see that yes very well very well yes. now that you can see that right what we're going to do we says there is and there are right we're going to select with the 14s which is there is in which is uh, there are 
We have it there, but we're going to choose a, and some, and any. Let me make it a little bit bigger, okay? I wanna try to make it bigger. Let's see. Mm -hmm. Miran todo el ejercicio? Yes. 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 Okay. So for number one, what would you select? A, an, some, or any? A. A? Yes, a. A. ¿No se like that? A. Um, an. Porque empieza con a. A poll. It starts with a vowel sound. So I would say an apple. Exactly. There is an apple. Now, uh, no, no, Gabriela, you cannot uh, write on my screen. I wish you could do. But right now what you're going to do, right, is that you are going to complete exercise number one. Only exercise number one. Okay? Let's do it. Let's do it now. Let's do it, everyone, do it individually. This is going to be our individual practice. Da -da 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 -da. Let's do it. Let me know when you finish. I think you will in a moment. Or if you have questions, if you don't understand the words, let me know. Si no entienden las palabritas que dice, díganme, por favor. It's important you tell me. <clears throat> Finish. Okay. Evelyn, finish this. Ya lo vi. El semáforo dice que terminó. It's ready. Bueno, con el tráfico bien que puede quedarse ahí un rato haciendo el ejercicio. No, at this time we don't have traffic no more, right? Do you still have traffic in San Salvador? Uh, for moment, for moment in Merlia. Oh, okay, for Mondays in the afternoon. Okay, let me know, guys, if you finish. Yes. Yes. <laughs> Hi, Evelyn. What happened? <laughs> ¿Qué le puedo decir de mí? Ramón, are you ready for the Holy Week? You look ready for the Holy Week. One in the playa, yeah. 
<laughs> I'm kidding. I'm kidding. Don't don't mind my who? Ramon is ready for the Holy Week. Ya está listo para Semana Santa, Ramon. No, hombre, hace mucho calor. <laughs> yes, it's true. I mean. So hot. <clears throat> Yo puedo escribir, Miss. Se la regla de usar a y a en el punto cuando puedo utilizar any and some. Ah, lo que decíamos ayer, Jennifer Gabriela. Ajá. Hmm, me acabo de descubrir que no me puso atención. <laughs> We're going to use some. Right, for example, today I don't have a lot of students. Today I have some students, right? Only eight, right? Only eight, so some students. But sometimes I can say, oh my God, I don't have any students. There, are, there aren't any students in my class. So any means zero. We're going to use any with negative sentences and with questions. That's a good question, Gabriela Arevalo. Okay, see, okay, man. This. <laughs> I'm kidding, I'm kidding. Ustedes pregunten, porque para eso me pagan. <laughs> no, y si no me preguntan, me aburro. Así que pregunten. Let's go. Yes. So, 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 Oh, it says, and there aren't an oranges. Okay, yo voy a poner lo que me digan. Number three, Lisa Taquino. The, there are not any. Any? Egg. Eggs, okay. Eggs. Eggs. Number four, there is? Ay. Ajá. Ah. Ah, a butter. A butter. Can we count the butter? Aquí. Podemos contar la mantequilla. Some, some butter, some butter. Number five, Ramon. Uh, cinco, ah, there isn't a sandwich. There is? There isn't sandwich. There isn't sandwich. sandwich. A sandwich? sandwich. A sandwich. A sandwich. Ah. Okay, number seven, Aquino. There is some. Some, okay. Uh, number nine, Aquino, again. There are not um, any. Any cake. Any cakes. There aren't. He says there aren't. Repeat, aren't. Aren't. Very good. Eleventh. Uh, Abigail. Abigail. Annie. 
Any in number 13? Miss Abigail, number 13. A. 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 Yeah. Number six and eight, William Paniawa. There is an. Any milk? Any milk? Okay. There are, in, there are some bananas. Some bananas. Bananas. Okay. Number 10, Gabriela Riola, I think you can answer, right? No? Only if it's possible. If it's not, let me know, please. There is a bread, okay. Number 12, Evelyn. Okay, there are some tomatoes. Some tomatoes or potatoes. And number 14? 14, 14, uh, Kino? There is it's not any cheese. There is not, it's not. <laughs> but there isn't. There isn't. Any cheese. Ok. Recuérdense, si aquí está escrito en contracción, contractado, debemos leerlo contractado. Ok. Debemos leerlo contractado. So, here we have number one. This is an apple, supposedly. Right? We have an apple there. But what would be this, this picture? What is this picture? En los números que tenemos acá. Cada, cada oración tiene un número. Ok. Sí. This is number three, okay? There aren't any eggs. Number three. What about this one? Two. Two. This one. Four. Four. This one. This is delicious with peanut butter. Mm. 13. Okay. 13. Okay. Nine. Nine. This one. It's not letting me write. Give me a moment. No, this one. Let's write this one. Eight. 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 Fourteen. 14, okay. 11. 11. Mm, seven. Seven. Six. Six. Five. Five. One. One, two, three, okay. Let's see, right? We might have some of them or not. We cannot write ones. We don't have the tomatoes and bread, right? We don't have the option, but let's check. All of the others, they are going to be incorrect, okay? I want you to understand that. They will be incorrect, look. But let's check our exercise. Good, 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 good. We only have three incorrect answers. Let's take a look at them and tell me why are they incorrect? ¿Por qué están incorrectas? La número, oops, la número dos, la número trece y la número diez. ¿Por qué están incorrectas? Two, plural. Orange, plural. Oranges is plural. Exactly. Oranges. No podemos decir an 
oranges, porque and es para singular y oranges está en plural. Entonces, no pega, right? No pega. There aren't any oranges, any oranges. ¿Qué hay de la número 13? Jammed uh, on no countable. It's no countable, exactly. It's uncountable noun, so we put there is some. Some. Yes, yeah, some jam. Yeah. What about 10? Is some too. Some bread too, exactly, Gabriela. Because bread is uncountable. El pan no se cuenta. En inglés no. Right? Todo demás. Very good. So we have those. I remember the answers. Vamos a hacer el segundo. Le voy a explicar el segundo. Ya sabemos que hay contables y no contables. Right? So we're going to put here this exercise too. We have how much and how many. ¿Cuál creen que es la correcta para cada uno de ellos? Nos vamos a adelantar para el siguiente módulo. Ok. Vamos a adelantar con el siguiente módulo. So let me go ahead and ask you here. Just give me, give me one moment. I need to help right now someone. One moment, please. Okay, so we continue here, right? Now we go with how much and how many. Let me show you again. Oops, 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 oops. No es eso lo que vamos a ver nosotros, otra cosa, Dios mío. Vamos a ver. Let me share here. Can you see the how much and how many? Yes? Yes. Okay, perfect. So we have there, remember, how much is for uncountable nouns? How many is for countables? So if I have how many potatoes are there? What sería para butter? How much or how many? How much? How much? Muy bien. And pizza? Many. How many? Can you count the pizza? How many pizza is there? Pizza. Or do you count the pieces of pizza? How much? How much pizza is there? Right. How much pizza is there? How much, right? So. The same way we are going to continue with the others, okay? With the others. Let's start, right? With how much and how many. No tengan miedo a equivocarse. Let's make mistakes right now. We have honey, bottles of milk, strawberries, meat, peaches, ham, salad, etc.
Did you finish, guys? Yes. Yes. <laughs> Lo vi, lo respondí. <laughs> exactly. Ready. Ready, Paniagua? I think so. I'm ready. <laughs> Just like Evelyn. Okay. Okay, so let's start, let's go, let's go, let's go, let's go. Now, uh, Paniagua, you're gonna make seven and nine, okay? Seven, nine, and 11, tell me, right now. Seven, how, nine, 11, uh-huh. How much honey is there? How much honey is there? Okay, number nine. How many bottles of milk are there? Okay, number 11. How many strawberries are there? Thank you. Number two and four, Aquino. How much meat in the dairy? How much meat is there, okay? Is there. Okay. Mm, how many? Fish are there. Peaches. Peaches. Are there. Peaches, yes. Number six, Evelyn. How much ham is there? How much ham is there? Like this one, okay. Eight, Ramon. Go with number eight. How much How salad much? Mm -hmm. salad is there? How much salad is there? Okay, excellent. Number 10, go there, Miss Abigail. How many? How many? How many fish is there? In number 12, Brito de Carrillo. How much seedlings of bread? How much? Okay, it's slices of bread. Now, we're gonna check right now, okay? Let's click on finish. Let's click on check my answers. Okay, we did really good. 10 out of 12, that's good, that's good. Now, fish is a word in English that is always going to be uncountable, okay? You're going to say, I eat a lot of fish, right? But fish is uncountable, okay? That's a difficult word, so write it there. Fish uncountable, okay? Esa es una palabra difícil, así que escríbale. Fish uncountable, fish uncountable, right? Luego tenemos slices of bread, ¿ok? Aquí, ¿cuál es el problema? Porque antes dijimos bread is uncountable, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bread is uncountable. Entonces ella tiene razón, escogió much, perfect, ¿right? 
pero tenemos un quantifier. El quantifier nos dice la cantidad. ¿Y cuál es el, el quantifier? Slices up. Slices up, right? Por eso, simple y sencilla razón, right? Slices up. Vamos a utilizar how many. ¿Ok? ¿Sí entendemos? O por ejemplo, pizza es, es uncountable, right? Pizza is uncountable. Pero si ponemos los pedazos de pizza, vamos a decir slices of pizza, ahí sería countable. ¿Okay? Porque el quantifier nos ayuda a medirlo, a cuantificarlo. ¿Sí se entiende esa parte? Yes. 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 Ok, very good. So we finish with that exercise there. Ahí tenemos con ese ejercicio ahí, chicos y chicas. We are going to continue with another one. Este sí es directo, directo de there is and there are. Pero lo vamos a trabajar en equipos, ¿ok? Porque es there is and there are. Ya tenemos más conciencia de, lo, de, 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 los, de los nouns countable and uncountable. Right? So we're going to check right now. I need you to take a screenshot, ¿ok? I need you to take a screenshot. Can you see what it says there is and there are? Pueden ver dónde dice there is and there are? Can you see that? Yes. 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 Okay. I need you to take a screenshot of that, please. En la primera parte, un ejercicio. Okay. There is. Ahí acaba. Okay. Now we go with the second, right? We go right there, which is the second part, right? Second exercise and the third exercise. The third exercise, just take a screenshot, okay? We're going to do it here. Este solamente toma el screenshot, pero lo vamos a hacer acá, ¿ok? We're going to do it here. So, ¿ya lo tienen? What are we going to do? Yes. We're going to start here, right? You're going to choose here what is the best option. If it's there is or there are, ¿ok? Van a ver las opciones, van a ver la imagen. Y con la imagen, en va, con la imagen van a tratar de ir verificando que todo esté bien. Okay. En la segunda tenemos el refrigerador. Right? Look at the refrigerators. Right? Si la pregunta dice, are there any eggs in the fridge? Ustedes van a ver el refrigerador y dicen, mmm, las respuestas. Yes, there are. Yes, there is. No, there isn't. No, there aren't. Okay. Con base en la pregunta que están haciendo y en lo que se encuentra en la red. ¿Sí? ¿Se entiende lo que van a hacer? Y cuando regresemos, vamos a hacer sí, el sí. ejercicio que vamos a escuchar. Vamos a escuchar y luego vamos a responder si es cierto o falso. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Yes. Sí. Perfecto, pero no se alegren que eso no es todo. Ok. Ahora vamos a hacer eh, la parte favorita de la señorita Gabriela, right? El ejercicio más chivo para ella. Right. We're gonna put it here. And we're gonna put it here. Can you see what it says there is a, a and so many? ¿Sí ven? Yes. Okay. Perfect. So we're going to work with this exercise, okay? We're going to work with this exercise and we are going to answer right, as many questions as we can with the a, and, some, and in. Esas son las opciones, okay? No necesitan ver esto porque estas tres, estas cuatro son las opciones que van a escoger. Aquí tenemos there is and there are. Vamos a hacer otra vez juntos. Right, but please take a screenshot of the exercise. Ahí está.
¿Ok? ¿Ya lo tiene? Yes. And we go with the last part. ¿Ok? It says there is or there are. Escogen cuál es la mejor opción. ¿Ok? There is and there are. Esos son los ejercicios que se van a llevar para trabajar en equipos. ¿Estamos listos? Eh, teacher, ¿podría poner la, que, la lámina que estaba primero? Es que no, no le logré tomar captura. ¿Cuál de ¿Esta? Eh, no, la de arriba. Sí, esa. Esta. Mm. Yes. Thank you. You're welcome. So we got there our example, right? We're gonna stop the share here. Vamos a parar de usar la información. Stop. And now we are going to share here. Vamos en equipo. Solo confirmenme, Jennifer y Guadalupe, si van a participar en el grupo, sí, verdad? Aunque sea escuchando. Sí, mis. Ok, perfecto. Escuchando porque sí, ahorita voy a manejar otra vez. Ah, ya se pasó el semáforo. Ok, let's go. Vamos, permítame que no queden juntas porque hacen un desorden. Perfecto. No, 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 perfecto. Denme un momento. Pues sí, ya estamos perfectos. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Pueden compartir pantallas, recuérdense. Ya pueden, ya les di acceso para que compartan. Vamos, Sofi. Vamos, eh, Gabriela, cuando pueda, dele clic. Para mientras me voy a ir con los equipos, ok, a verlos. A las láminas. Aquí sí que sí, pero quiero ver si puedo compartir, que con eso tengo problemas, pero... Uh -huh. Creo que será el primero. Sí. El primero que tenemos que hacer. Sí. Vale. Aquí vamos a elegir. Ajá. Elis de A. A ver cuál corresponde a cuál, ¿verdad? Ajá, según la imagen que nos ha dado. Ajá, escojamos una cada uno y vayamos okay. poniendo. Ok. Ahí comienza el compañero, Erwin. Yo ando okay. más perdido ahorita que las cabras de Heidi, compañero. Vengo ya. Um, ahorita vamos a hacer unos eh, no, no tienen que, que, que preocuparse Edwin porque este es un repaso de lo que ya vimos lunes, martes y miércoles sí, teacher casi no ha estado en las clases que le voy a explicar la cuestión esta de que yo estaba saliendo a las 5 de la tarde de la empresa pero por unos sujetos que estaban llegando tarde nos o sea nos han castigado y nos están haciendo salir hasta las 6 entonces, como yo vengo desde Merlio hasta Mexicanos, eh, ya vengo bien tarde. Entonces, por eso no me he estado conectando a la clase. Ok. Ese, ese ha sido el detalle. Entonces, por eso mismo no he metido, o sea, no, no, me, ingre, no me he inscrito al segundo, o sea, al módulo que va después de este, por lo mismo, porque como se supone que en la empresa, si no seguimos estudiando, o sea, si inscribimos y no seguimos, eh, supuestamente nos van a descontar 65 dólares. Ups, es cierto. Entonces, entonces por eso, por eso es que no, no he metido para el próximo. Oh, ok, 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 entiendo. Bueno, espero que pueda terminar de compartir ahí. Ok. Trate por lo menos, aunque sea que se equivoque, pero trate. Sí, trate. Sí, pregunta. ¿Sí? Mire, para los 
para como le digo, para los jefes de nosotros, ellos pagan estos, estos cursos. No ellos, es sin sacor lo que les pagan. Ah, pero jefe lo que tiene, su jefe lo que tiene que hacer es reportar el seguro social. Sí. Ellos tienen que reportar eso porque es como es dinero del gobierno, de ahí se agarran, se afuera del gobierno. Ah, yo pensé que les pasaba alguna parte, ellos pagaban lo que nosotros estamos estudiando. Yo. Ah, okay. Y una Gracias. pregunta, Ticha. Dígame. ¿O ¿Eso del descuento es cuestión de mi empresa o es cuestión de Insafor? Es cuestión de Insafor. Si usted, ah. si usted no, no termina su curso y lo deja tirado, sí, lo puede en su, en su boleta de pago le va a aparecer el cargo de, del curso, porque como es beca, usted aceptó los términos al inicio. Entonces, si usted no lo termina, entonces sí se lo pueden descontar. Y son 89 dólares. Bueno. Su Cristo. Su Cristo bendito. Eso es lo que gano, H. Sí, en serio. Se lo pueden, se lo pueden descontar. Pero, teacher, eh, vaya, si yo eh, solo agarro el primer curso y ya el segundo curso ya no, eh, no se descuenta, pero oh, tengo que terminar los ocho cursos. No, de hecho son 18 cursos. No son ocho, son 18. El este, y si usted, si usted puede, lo termina, pero si no se va, por ejemplo, el que dice que no va a seguir el siguiente, entonces simple y sencillamente no mete los papeles, porque sí. si los mete ya entra otra vez a beca. Ah, ok. Y una pregunta, teacher, más adelante, no, ya no se va a poder, ¿va? porque es que la cuestión está que yo sí quisiera seguir, pero el detalle es ese de que por el horario. Sí. Sí, los horarios son los mismos, fíjese, ese es el horario. Hay de, hay de fines de semana también, pero son todo el fin de semana, es más pesado. Mm -hmm. No, 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 o sea, yo me refiero a que más adelante, o sea, si reforman el horario en la empresa, porque como le digo, yo salía a las 5, venía a acabar a la hora, pero estoy viniendo a veces un cuarto a las 9, cuando hay tráfico a las 9, y así depende. Sí puede, después puedo volver a meter los papeles. Ah, ok. Tiene Entonces, que terminar me... todas las, las tareas, todas las actividades. Y así es como va, va a dejar todo bien con Insafor para volver a, a meterse en el próximo módulo. Bueno. Ok, eso espero porque sí, o sea, la verdad que sí está bastante interesante, pero por esa cuestión del tiempo es que uh -huh. ya, no, ya no me voy a inscribir al siguiente. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Esperamos que después se pueda volver a inscribir. Ok, gracias. Entonces, bueno, sigamos entonces. Ajá. Hay que completar con there is y there are. Sí. Ok. There is y there are. Ay, si quieren, yo comienzo. En la primera es there is. There is. Ok. There is. Segunda. Ahora, la compañera. Ah, Segunda. toda la pregunta tenemos que decir. Me imagino que así para practicar toda, practicar toda la oración. Uh -huh. ah, vaya. There is a ship on, on the bed. Ok. Segunda. There are two books on the floor. Yo Number creo. Two. Yo, yo Pero creo que la... Es que la, la cuestión está de que there is es para singular y there are es para plural. Así es que se puede guiar. Bueno, así es como lo entiendo yo. Entonces, en, en la tercera sería como es scarf on the floor, sería there is. There is. ¿O no? No sé, es que yo así lo entiendo. Pero igual, es? diga la oración completa. Entonces sería, there is a scarf on the floor, on the floor. Creo que sí sería, no. they, la siguiente, they are four pictures on the wall. ¿Del qué dijo? Um, Repeat. They, 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 they are four pictures 
On the wall. On the wall. There are. Okay. Siguiente sería, there are many books on the shelves. Shelves, no sé. Pero sería, there are. La otra creo que sería, there is a book on the bed. On the bed. Hay un libro en la cama. Me toca, ¿verdad? Mm -hmm. the, there is lecta on the floor. There is a laptop. Mm -hmm. La última sería there are some paper on the floor. Vaya, ahora me imagino que no es necesario escribir toda la oración, solamente como las respuestas para tenerlas. Sí, sí, Entonces, correcto. la siguiente lámina, no sé si la tomó también para que la pueda poner. Quiero ver, ahorita veo. Uh -huh. Sería esta, creo. Creo que es esa. ¿Verdad? ¿O no? Sí. Segundo ejercicio. Sí. Yes. Esta sería de contestar, ¿verdad? Sí, está lo que pregunta aquí en la refrigeradora. Correcto. Vamos a contestar con yes, there is, yes, there, yes, are, there are. are, y no there aren't, ¿ok? Vaya, hagamos así. Usted hágale la pregunta al compañero y que responda. Luego el compañero me hace la pregunta a mí, y yo voy a responder, luego yo y usted va a responder. Y así vamos, para okay. participar todos. Ok, la primera. Are there any eggs in the freezer? Eh, solo una pregunta. ¿Qué significa lo último? Freezer. Eh, creo que refrigeradora. Ah, refrigeradora. Ajá. Ah, ok. Es, ah, sí, eso es re... Entonces, X sería... Quiero ver... ¿Qué madre significa X? Huevos. Ah, pues sería, yes, yes, there is. Pero la pregunta es con, are there? Ah, pues sería, yes, there are. Yes, there are, correcto. Ok. Entonces yo ahora yo le pregunto a la compañera. Sí. Sería, are there any onions in the fridge? Onions. No sé qué es onion. Onion es cebolla. Ah. Oh. Ella cree ah. casi que todo se puede. No. no. Sería no. There, no. There aren't. Sí, hay cebolla no. a la parte de la sí, zanahoria. De verdad, Correcto. ahí está. No la mía. <ríe> Pensé que era otra. <ríe> ah, pues es. Yes, they, they are. Yes, ah, pues. ok. Ahora yo le hago la pregunta. There is some, no. A ver. No. Any. There is a, a mix, no. Okay. Sí. 
quiero ver Teris. Porque no es contable. Ah, no. ¿no? Sí, no es contable. Teris, uh Emi. -huh. Ay, condenado un mouse. Ah, a segundo, number, number two. Los tomates en la there is en el plato. There is a... Tomeiros. Sí, si hay un si sería... hay tomate. Pero hasta hablando de un tomate, tomato. Hay un tomate en el plato. Uh -huh. There is, there is a tomato. A tomato. There is a, there is cheese. Yo creo que there, there is a tomato on the plate. Or something. No le, no, le, no le oigo bien, Gabriela. Que si hay, hay queso. Que si queso. hay queso, dice, pero no sabemos cuánto queso. Sería Eni. Ajá. Ex. There are in R. There are in any. No, there are. There are in any eggs. Los huevos para mí que son contables. There are some. Ajá, uh -huh, there, are, there are in some eggs. Sí, porque está diciendo ex, no dicen ex, que es uno, sino que dicen ex, que es en plural. Sí, pues sí. There are some ex. Son. Vamos por el las cinco. There is an apple in the refrigerator. Sí, ahí es en en Apple, que es una manzana. Uh -huh. day. Day some. La seis creo que son. There is an... Es tomatoes en plural, pero sí son contables los tomatoes. Sí, there are some. ¿Esto qué era margarina? There, o? No, burger. Es hamburguesa. Ok, ah. Uh -huh. Burger. Sí, margarina se dice butter. Mm. Con té. Entonces sería A. Sí, there isn't a burger. Ocho. There is any water. Por todo, ¿verdad? Pero sí, por rato se me olvida. Ok. There are some carros in the basket. There isn't... There isn't any carrot in the basket. Any? Sería any? En la, en la diez, sí. Uh -huh. Y are there... Are there... Some, realmente. Yes. Are there some carrots in the basket? No, there are. Mm -hmm. 
Finish. Okay. Ah, no puedo entrar. Sí. Eh, no hay otra. No. Así va. <ríe> sí, es cierto. Esta es otra. No, pues no, compañeros, hay que seguirle. No, sí. No, no. Ok. Ay, there is or there are creer. some bananas. There are some bananas. Number one, there are some bananas. There are some... There is... There is some milk. Uh -huh. There is. There aren't any orange juice. No, there are. There aren't any. No, there isn't. Is isn't any uh -huh. any any oranges. <laughs> There isn't any oranges, any broccoli on the table. There isn't yes. any broccoli on the mm -hmm. table. Uh, Sofia, number five. Sofia. Ari, ¿qué? ¿Ari, vegetal? Sofía. Vegetable. What? Ari, vegetable. Eh, what? Which one? You can repeat. Fine. And the five, what? Uh, you can repeat, please. Is I there or there? The uh, is there. Hmm? Is it's there? Are you? Uh huh. Are you here? Okay. Complete the sentence. Se me corta. I finish. Finally. Finally. Mm -hmm. Finally, okay. I think we shall go. Right. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Okay. Bye. Okay. So, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Uh -huh. Better? Easy. 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 So. Mm. Easy. Easy. Okay. Largo, pero tranquilo. Okay, very good. We're going to start with this one. I would like to start with this. Let me show you here my computer. No, permítame un segundo. Okay, can you see my computer? Who is this that is in the room? Yeah? Yep, okay. Yes. yes. We're going to start here. We're going to start with the wrist, and there are. And I want to have Evelyn to start with the first one. This is here a t shirt. Let's see, let's see my. There is a t-shirt on the bed. Okay, there is a t-shirt on the bed. On the bed. On, on the, the bed. bed. Aquino. There are two books on the floor. Thank you. Paniagua. 
there is a scarf on the floor. Thank you. Brito de Carrillo. Um, there are. There are what? There are four pictures on the wall. On the wall. Very good. Thank you. Uh, let's see, Gabriela. There are many books on the shelves. On the shelves. Okay. Thank you. Abigail. They, they, there is a book on the bed. On the bed. Thank you. Let's continue there. Miss Ter Ramon Antonio. Uh, there is a laptop on the floor. On the floor. Imagine that. Crazy, right? And Sofia Carolina. There are some paper on the floor. Thank you so much. So I'm pretty sure they are fine. We're going to continue with next. Right? Read the question in your answer, Elmer Alexander. Read the first one and the answer. Elme Alexander. No Elmer today, Edwin? What are you Edwin? Okay, let's see here. Evelyn again. Okay. Uh, are there any eggs in the fryer? Yes, they there are. Yes, there are. Okay. Fridge. Repeat. Fridge. Fridge. Okay. Yes, there are. Okay. Now, next one, Paniagua. The, the second one. Uh -huh. ah. there, there are any onions? In are the there? Ah. Are there any onions in the fridge? In the fridge, uh huh. Yes. There are. Yes, there are. Okay, very good. Yes, there are. Gabriel Arevalo. Next one. No, the reason. No, the reason. Can you read the question, please? I think she's still driving. Let's see, Abigail. Le dan la pregunta, por favor. Huh? Is there any milk in the fridge? Abigail, ¿puede leer usted la pregunta y su respuesta, por favor? Is there any milk in the friend? Friend, yeah. Fridge. Fringe. Uh -huh. um, yes, there is. Yes, there is. Uh, Muchas gracias, Abigail. Aquí no continue. Are there bananas in the fridge? <coughs> yes, there are. There are. Paniagua. Is there a cake in the 
in the fridge? Yes. Uh, yes, there is. Yes, there is. Okay. Yes, there is. Uh, continue, Evelyn. Are there any lemons in the fridge? <laughs> fridge. Um, no, there aren't. It doesn't look like, right? No, there aren't. Okay. Lemons. Repeat. Lemons. Are there any lemons in the fridge? In the last one, Ruth Abigail Brito. Is there any pizza in the fridge? No, there isn't. No, there isn't. Okay, now we are going to look at this and we are going to listen, okay? So listen to this or tell me if you can listen right now. There are two windows in the classroom. Do you listen to that? Okay. Escucharon. Yes. 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 Okay. Eso saber. Vale. Ahora yo me voy a poner en mute porque si no van a escuchar un equito aquí en eco, que okay, porque se va a escuchar doble. Me voy a poner en mute y le voy a ir dando play. Okay. Le vamos a dar play dos veces a cada uno. Pay attention. Y ustedes ahí escriban true, false, true, false, true, false y luego vemos las respuestas. Okay. Vamos. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. There are five children in the classroom. There are five children in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There are two biscuits on a table. There are two biscuits on a table. There are two biscuits on a table. Do you have the answers or would you like to listen one more time? Ya tienen la respuesta o escuchamos de nuevo? One more time. One more time. One, two, three. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. There are five children in the classroom. There are five children in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There are two biscuits on a table. There are two biscuits on a table. Okay. So what do we have? Do we have the answers? Number one, is it true or false? False. False. Number two, true or, true or false? True. 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 Next one. 
True. True. Next one. False. 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 Next one. False. False. And true. 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 And then. False. 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 And then. False. 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 Okay, so we have done three exercises right now. So difficult. If you can finish, que ellos nos socorra, okay? Let's go. Let's click on check my answers. Oh. And mm, mm, mm. yes, yes, yes. And we got nine out of ten. First one is perfect. Second one. I mean, it's kind of difficult to see if there are onions or not. I thought these were onions, uh -huh. to be honest, right? But they say no. And then the listening, you did great. Listen to this. There are two biscuits on a table. There are two biscuits. Biscuits are cookies. Ah. These are the biscuits. Uh. Basket. <laughs> <laughs> biscuit. Yo se escuché biscuit, pero yo decía, esa es un cookie. <laughs> no, but you can say biscuit. Viste, pensé que eran como algo, ajá, como pastelitos, algo así. Como bizcocho. Ajá. Como bizcocho. No. <laughs> but yeah, when you... se imaginaron las pupusas sobre la mesa. <laughs> <laughs> exactly. Exactly. But no, let me see here. Asistencia. Asistencia, si po, uy, ya pasó a las 25. Bueno, a las, a las 10, ok, a las 10. Okay, now the other ones, I think that we are fine with that, but let us check. Creo que con los demás estamos bien, right? But let's check real quick, right? We have there, ah, and Samenini, right? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos diez. Uno cada uno. Número uno, Sofía. Número uno, Sofía. The geese some milk in the, in the fish. There is some milk in the fridge. Milk. Repeat. Milk. 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 No, milk. Milk. Very good. Number two, Abigail Martinez. They, there is um, tomato on the place. Okay. Number three, Edwin. Hola, hola, hola. ¿Cuál me toca la treta? Is there eh, is there some? Is there some cheese? Yes, there is. There is. Number four, Elmer. Um, there are ends. An, an egg. Okay, egg. An egg. Abigail Brito, number five. Brito de Carrillo. Brito. Paniagua. Five and six. There is an apple in the food. Okay. Perdón, pregúnteme, no, no funcionó mi audio. Ah, okay. Okay, number six. There are some tomatoes. Some tomatoes, thank you so much. Number seven, eh, Sof no, Sofía, sí, Sofía, Carolina. There is. Um, burger. There isn't a burger. Okay, Gabriel Arevalo. 
¿Qué número es, Miss? Es que para leerla porque voy manejando. Number eight. Number eight is... Y si no, no hay problema. ¿Qué ¿Qué a water in the water. Is there a water in the bottle? I'm sorry. Is there a water in the bottle? Evelyn, me voy a morir en frente de usted. Miss, is, is some, is some water. Some water, okay. Is there some water, yes. okay. Some water. Ok, thank you, thank you, thank you. ¿Qué dice? Ok. Oh. False. Ok, number nine. Hey, Evelyn. Uh, there aren't like, some carrots in the basket. In the basket. Thank you. Uh, Ramón. <coughs> No me puedo esconder. ¿Mm? No me puedo esconder. No. No. <laughs> There isn't a carrot in the basket. There isn't a carrot in the basket. Um, ¿Qué me falta? Brito, de nuevo, 11 y William, 12. There are some carrots in bust. No, there aren't. Okay. There are some peas in the fridge. Some, some. peas in the fridge. Okay. Now, number one, two, three, four, five, six. One and two. Uh, Jennifer Lisette. There are some bananas. Bananas. Okay. Number two. Uh, there is some milk. 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 Okay. Uh, Evelyn, number three. Three and four. There isn't any orange juice. Okay. Three and four. Okay. Um, there isn't any broccoli on the table. On the table. On the table. Okay. Five and six, please. Eh, Abigail. I there any vegetable in the finger? Is there any vegetables in this? Is there? No, no. Are there? Are, are there. Okay. In number six? Number six. Sí. Siempre yo sería. Sí, señorita. Vaya, eh, sería. Is there any bread? Bread. Bread. Pan francés, Bread. Right. Now we go here. Ya tenemos nuestra respuesta. Thank you so much. We click on finish. We check answers. Oof. Nice. No. Mm -mm. ¿Qué nos está pasando? There is a tomato on the plate. A tomato. So we're going to go here. We choose a. This is the answer. Mean. Vamos a hacerlo más grande. Right. There is a tomato right is there some cheese right is there some cheese right but is this not you is there some cheese is there any cheese is there any cheese para preguntas is there any cheese aquí vamos a coger any ya vamos a ver is there any cheese solo me acuerdo dos tres y cuatro semanas there aren't any There aren't any eggs. 
there aren't any eggs. Okay, then we go with number eight. Is there some water in the bottle? Is there any water in the bottle? There aren't any carrots in the basket. There isn't a carrot, that's good. Are there any carrots in the basket? No, there aren't, right? Now, remember that any, you're going to use any with negatives and with questions, right? With questions, that's why. And then we have here, this one is totally perfect. Yay, very good. Now, do you have questions about this, people? Preguntas. <clears throat> Yo. Yes. <clears throat> Con los incontables, solo para tenerlo claro, eh, cuando se utiliza cuando son o en este. Si gusta, suba, porfa. Con chis. Ajá, con chis. Es que lo que pasa es que es pregunta. Entonces, en pregunta no utilizamos son, utilizamos any. Uh -huh. okay. Por eso. Uh -huh. Pero sí, es uncountable, right? That's why we can use some. Si yo le pregunto, is there any cheese? Yes, there is some. Okay. Good question. Muy bien. Muy bien. Anything else? No hay más preguntas. Están seguros. Estamos claros con ese ejercicio. No sé, teacher, si podría recordarnos para qué vamos a ocupar any, and, y some. Yes. Any lo vamos a utilizar, mis Brito de Carrillo, cuando estemos, eh, estemos hablando de algo que es en negativo. ¿Ok? En este caso puede ser usualmente en plural, right? Is there Is there any cheese? Eh, perdón, en singular. Is there any? Is there any cheese? Y este singular lo estamos poniendo en uncountable, right? No decimos is there some. O sea, is there any cheese? Entonces estamos utilizando para preguntas y con el noun que es no contable. Okay. Ahora, cuando tenemos eh, unas oraciones normales, digamos, pero aún así son negativas, como la número cuatro. Es, diríamos, there aren't any eggs. Ahí también lo podemos utilizar con, como ustedes pueden ver, con el plural de eggs, right? Pero la oración es negativa. No vamos a decir there aren't some, no, there aren't any. Ahí no hay nada. Right. Ahora, vamos a utilizar a and an con sustantivos singulares contables. Okay, singulares contables, porque nos marca que son uno, es un número y tenemos que contarlo. Okay. Y luego tenemos son, que es para algunos, por ejemplo, como eh, podemos decir, oh, there are, there are some carrots, aquí no está el refri, ¿vale? there are some carrots in the fridge, hay algunas, algunas nores, right, some. Para decir que sí existen, no poquitas, no bastantes, sino que algunas. Así es como vamos a utilizar cada una de las palabras. Eh, ¿Se entiende un poquito más, Miss, Miss Brito? Yes, teacher. Thank you. ¿Segura? ¿Vemos más ejemplos? Yes. Veamos los otros ejemplos que vamos a hacer. Permítame aquí, vamos a ver. No solo eran estos, ¿verdad? Solo estos ejercicios eran. Sí. Now we're going to go to the book. Ahora vamos a abrir el libro porque en el libro tenemos un poquito más de there is, there are, 
ya hicimos the reason that are por allá. Pero vamos a verlo también, right, with some adjectives. Ok, vamos a verlo con adjetivos. Déjenme mostrarles. One moment. Ok, in the next part, right, in the next part, ahora que hemos de listen, there are some, uh, and any, right, we are going to see something that is called adjectives. Adjectives. Do you remember what adjectives are? ¿Alguien sabe qué son los adjetivos? No? Do you have any so, ideas? Mm -hmm. No? I don't remember. You don't remember, okay? You don't remember. So what we're gonna do here is we're going to... Lo que nos indican. Esos son los adverbios. Muy bien, esos son los adverbios. Y en esta vez, Vamos a ver adjectives, okay? And what are adjectives? Adjectives pretty much are those words that describe nouns. Los adjetivos son aquellas palabritas que describen a los sustantivos, okay? Esos son los adjetivos. Es lo único que hacen. Si yo tengo un adjetivo, okay, puedo tener dress, es un sustantivo, dress, right? Pero luego... Quiero decir, ah, ok, voy a describir qué tipo de vestido tengo, right? I can say a formal dress, or I can say, oh, mm, a black dress, right? Le estoy dando una característica. So that's what adjectives do, right? Adjectives give information about the nouns, ok? Los adverbios están para dar información acerca de los sustantivos, para describirlos prácticamente. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? ¿No? Yes. Yes. Ok. So, let me show you right now something, right, about adjectives. Give me one moment. I need you to look at this picture. No sé si pueden ver esta imagen. ¿Pueden ver la imagen en la pantalla? No. No. No, no, no. Okay, there we are. Ahora sí. Okay, okay. Now, I'm going to show you examples of adjectives. Le voy a mostrar ejemplos de adjetivos. Okay, I'm going to show you examples of adjectives. So what are those examples? With adjectives, we have different, different categories. Well, we don't have just one category. We have oof. So I have adjectives and different types of adjectives. I have size, texture, shape, feelings, no feelings, aquí me equivoqué, es feelings, and time. Okay. Tengo diferentes tipos de adjetivos. Okay. Adjetivos de talla, de textura, de forma, de sentimiento, de tiempo. Okay. Entonces, no solo porque es ah, un adjetivo y, y describe y solo eso. No, cada uno va a describir una cosa distinta. Por ejemplo, si vamos a describir, ah, oh, eh, 
Sofia is happy, right? It's going to be a feeling, right? If I say, oh, Sylvia is very small. Yes, I am. So I'm gonna put here small, right? No puedo utilizar para describir talla, no puedo utilizar uno de tiempo, para describir sentimientos, no puedo utilizar textura, okay? Cada uno está en su lugar, okay? Ahora, ¿entendemos esa parte? Estos son ejemplos. Adjetivos hay un montón. There are a lot of, a lot of adjectives that we can use, right? These are just a few examples, right? Um, Arevalo, can you please read the question and the, the answer to the question? This and this. Okay. The adjective is one of the part of a speech that describes some extra information about the noun or a pronoun in a sentence. Okay, very good. ¿Qué hace? Nota información acerca de aquello. No es lo mismo que yo le diga, oh, cup, right? Let's say water cup. Oh, yeah, water, ya me dice de qué es el vaso. Estoy dando más información del adjetivo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? Yes. Yes, okay, very well. Vamos. Eh, ¿Tomaron captura para te quedarse con los adjetivos, con los ejemplos? Yes. ¿Sí? Yes. Yes, okay. Perfect, perfect, perfect. Let me show you right now more information. Right? I am going to show you some adjectives, okay? Les voy a mostrar más adjetivos. Eh, que vean solamente con las imágenes y lo vamos a ir practicando con la pronunciación. Uh, let's start. Let us start. Let us start right now. Right. So we have adjectives, right? And we have different, different adjectives there, right? Opuesto. Va a estar uno, uno y el opuesto. Ok, miren las imágenes. Okay. We got this one. Bad. Good. Bad. Good. Mm -hmm. ¿Qué le pasa a esta cosa? Ay, se trabó. Aquí así lo vamos a ver. Ok. We have here the adjective. We have young. John. All. 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 John. All. John. All. All. Very well. Then we have bad. Good. Right. Bad. Good. Sad. Sad. Happy. Sad. Happy. Happy. Very good. Fat. Fat. Thin. Fat. Thin. ¿Qué creen que significa este ejemplo? Fat and thin. ¿Cuáles son sus adjetivos? Gordo y delgado. Gordo y delgado. Ok, good. Dirty. Clean. Dirty. Dirty. Clean. Ok. We have Very curly, straight, curly, curly, straight. straight. What is curly? How would you say curly? Colosho, exactly. And then the straight, curly, right? We go here with fair, Not dark. Fair, dark. dark. Okay. For example, my hair is dark. Dark, exactly. It's dark. Then we can see right now uh, Gabriela and Evelyn. Their hairs are fair, right? They look fair. 
Now we have short, long, short, long. New, old, new, old. Practiquen pronunciación aunque tenga el micrófono apagado. High, low, high, low. Short, tall, short, tall. Hard, soft. ¿Qué quieren que significan estos dos? Hard. Duro y suave. Duro y suave. Exactly. Hard and soft. Now, ugly. Ugly. Good looking. Like me. Okay. Good looking. Good looking. Easy. Difficult. Easy. Difficult. Okay. Vamos a ver el último porque son varios. Este va a ser el último. A small. Big. Small. Big. Okay. Ahora, con estos adjetivos que hemos visto, right? Mañana los vamos a utilizar, pero con estos adjetivos que hemos visto desde aquí hasta la treinta y tantos, right? Traten de escribir un ejemplo, uno o dos ejemplos utilizando esos adjetivos, ¿ok? Uno o dos ejemplos utilizándolos, right? I can say, the English class is easy. The mathematics class is difficult, right? Easy examples with the verb be. Let's just start. No me viene mi sol. Voy a mandar esa, esa presentación al chat, ¿ok? Solo que me acuerdo. ¿Qué terminó Gabriela Arevalo sus ejemplos? Dice, I am good looking. <ríe> o diga, I am a sleepy teacher. I, I am tired. Tired. <ríe> tired. 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 Me too. I am tired today. I feel tired. I am tired today. Yes. Like I need to just go back to sleep. I need to finish the class. <laughs> eight minutes. Eight minutes. Eight yes, minutes. I, I know. Este día, por cierto, le corresponde a William, creo yo. Veamos. Ajá, a William. William hoy le corresponde a usted y mañana a Jennifer Adigay. No, dice William, yo no me sé qué da. <ríe> yo tengo sueño. Así. <ríe> Ay, chicos. Miren qué rápido se pasó el módulo. Ya vamos a terminar. Dos días más y we're done. We are done. Pero sí he aprendido, Miss, bastante. Eso. Sí que estoy contenta. <laughs> I'm really glad about that. Me alegra. Me tenía afligida, pero es el inicio. <laughs> ¿Y yo qué? ¿Qué pasó aquí? Pero... Ok, pongan sus ejemplos en el chat para irlos viendo.
It says here, my house is clean. That car is fast. I'm tall. I am short, Gabriela. Mido 1.48, mido, chicos. Si me ven en la calle, no me van a conocer. My house is clean. The English class is difficult. <laughs> the class of Linus is easy. What is Linus? En la nacional veíamos Linus a saber cómo pasa la materia. No me acuerdo haber hecho algo bueno. ¿no? <laughs> He says, Margarita is very happy. My dog is sad because I'm not playing with him. My car is slow. My car is fast. Well, my husband drives fast. So. The bread is soft and delicious with butter. My, more, my mother is short. My father is tall. And you are? Evelyn? Short or tall? I am tall. <clears throat> Muy bien, su mamá, es que su mamá escogió bien, es mi mamá, ¿no? Aquí dice que <ríe> the language class is easy. The language class is easy. Language es idioma, la clase de idioma. The language class is easy. Today in the afternoon, the weather was hot. Ahí se la voy a cambiar porque es pasado, Mr. Pañal. Was hot. My mom is angry. I am angry all the time. Pero no lo vean usted. The boy is happy. Right? Very good. Excellent. ¿Te vieron cuántos ejemplos escribieron en un ratito? Right? You have a lot of examples there. Right? That we can use. Right? With adjectives. Con palabras que describen a una persona. También pueden utilizar los adjetivos para describir las cosas. Como el carro. Eh, ¿Qué más pusieron aquí? El carro, el chico, la clase, el pan, eh, la casa, right? las clases de Linux, right? The teacher is a good person. Sí, sí, dice. En otra vida no creo porque me tocó ser teacher en esta. Pero... <laughs> ok, so we have there the examples, right? And now we're going to call the attendance. Vamos a pasar a asistencia con atención. William nos avisa si se va a quedar o le cederé el espacio a alguien más para que esté acá. Right, so we can work together. Let's see, I have Christian Alexander Mendez. No. Edwin Ernesto Luna. Elmer Alexander Recinos. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present, present, lo siento, lo siento. Ok, Jennifer present. Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Here. José Antonio Hernández. Juan Carlos Villacorta. Catherine Yojara. Marvin Díaz, Ramón Antonio, I'm here. Rosa Wendy, Ruth Abigail Brito de Carrillo, I am here. Sofía Carolina, present. Stephanie, William Alexander Paniagua Mejiva, Jennifer Abigail Rodríguez, present. Thank you. And Janira Guadalupe Techo. Very good. Thank you so much. So I need you to do me a favor. Necesito que me hagan un favor la siguiente. Veamos. And audit y consulting. Gabriela Alemán, la que trabaja en auditoría y consultora financiera, tax. Contacto. Ya no siguió. Ya no siguió. Ay, puta. Juan Carlos Lino Villacorta. Ay Dios, Juan Carlos está con Katherine Yojara y con Rosa Wendy Portillo y con Stephanie y todos los que no hay. Santo Padre Celestial. José Hernández se le ha faltado un día.
Sofia Carolina aquí está. Sofcop. Javier Alberto con Yanira Guadalupe. Ah, pues no, no me pueden ayudar. Porque ninguno viene. Bueno, para él le vamos a escribir estas hipótesis. ¿Alguna si pregunta? Quiere, vamos a buscar. No, vamos a ir a talonear. De Now, guys, any questions for today's class? ¿Alguna pregunta? No. 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 Okay, so it's been a pleasure being with you again today. I'll see you guys tomorrow. William dice que no tiene pregunta, que la teacher es la mera mera y que ya está. Okay. <laughs> okay, guys, have a beautiful night. See you tomorrow at you eight. Tomorrow. Casi viene Semana Santa. Que estén. Night. Please, good night. Bye bye. Night. Bye, bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye bye.